بچه من میسا هستم و خوش اومدیم به یک ویدیویی که خودم خیلی دوستش دارم چرا که کسی که از قدیم ما بودن میدونن که من عاشق اصطلاحات و صحبت کردن روزمرم اصطلاحاتی که ممکنه اگر که ندونیم واقعا نفهمیم طرف چی میگه یعنی این لغت به لغت نیست و یه ذره یه حالت خاص داره یعنی مثلا هر کسی بلدش نیست امروز این اصطلاح ها رو در رابطه با رانندگی میخوام بهتون یاد بدم خیلی خوبه که میتونید حالا در رابطه با خودتون دوستتون یا هر کسی که داره رانندگی میکنه که خودتون رانندگی میکنین استفاده بکنید اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفعی خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین لذت مرین و کلی مطالب آموزش خوب ازش یاد میگیرین خب بریم سراغ این یازت جمله باحال The first one I'm heading to the university I'll give you a ride if you want Wow such a good one so i'm heading to the university i'll give you a ride if you want اولین چیزی که هست بچا to head to somewhere or head to somewhere means driving to somewhere یعنی به جای اینکه بگین i'm driving to the university دارم رانندگی میکنم به سمت یونیورسیتی میتونی بگی که دارم میرم به سمت یونیورسیتی و از فعل head استفاده کنیم Head to somewhere. I'm heading to the university. دارم میرم به سمت دانشگاه. I'm heading to the mall. I'm heading to the beach مثلا. دارم رانندگی میکنم برم سمت ساحل. پس به جای رانندگی کردن drive میتونی از head استفاده بکنی. Head to somewhere. I'll give you a ride if you want. اگر بخوای بچه to give somebody a ride یعنی یکی رو برسونی با خودت. To give somebody a ride. To give somebody a ride. I'm heading to the university. I'll give you a ride if you want. من دارم میرم دانشگاه اگه بخوای تو هم برسونم. I'll give you a ride. Do you want me to give you a ride? میخوای برسونم ات. Do you want me to give you a ride? میخوای برسونم ات. خب. پس تو give somebody a ride یعنی برسونم. Number two. Everybody buckle up please. Everybody buckle up please. Buckle up means Everybody fasten your seat belts. تو حالت آموزشگاهی fasten your seat belts. کاملا هم درسته. غلط نیست اصلا. fasten your seat belts یعنی کمربندتون رو بندی. ولی خوشگلتر نیست به نظر تو محاوره ای میخوایم حرف بزنیم با دوستا میگیم buckle up, buckle up. buckle up یعنی کمربندت رو بند. So buckle up همون fasten your seat belts بچا. کمربندتون رو بندید. پس از این بعد نشستیم تو ماشین، اگه دیدین کسی کمربندش رو نمیشه بگو hey come on buckle up. ببن کرونده تو باکل آب so, fasten your seatbelt number three there's a huge traffic jam on the highway there's a huge traffic jam on the highway بچه ها ترافیق وقتی میگیم heavy traffic یعنی ترافیک سنگین حالا اگر بگم ترافیک جم یعنی جایی که انقدر ترافیک زیاده که ماشین ها وایس دادن یا اصلا حرکت نمی کنن یا اینکه خیلی آروم مورچه ای میرن جلو so traffic jam یعنی اون نقطه ای که ترافیک توش زیاده انقدر زیاده که یا وایس دادن یا خیلی آروم حرکت میکنن There's a huge traffic jam on the highway الان ام, یه ترافیک خیلی سنگین توی بزرگ راه هستش ترافیک جم Number four You don't wanna be in this lane It's exit only You don't wanna be in this lane It's exit only خب بچه لین یعنی لاین ما میگیم لاین ما میگن لین Exit only خب یه نکته بهتون بگم الان نگاه کنیم مگه بخوام اینو فارسی به فارسی لغت به لغت معنی بکنم میشه you don't wanna be in this lane تو نمیخوای که در این ام, چیز باشی توی این لاین باشی این لاین فقط خروجه بچه دین تو هایوی داریم میریم مثلا خروجی زده اون اگزیت اونلیه یعنی فقط میتونی از این خروجی برین توش و خارج بشین کسی نمیتونه از اون ور بیاد اگزیت اونلی یعنی فقط برای خروج خب حالا اگه بخوام اینو معنی کنم میگه تو نمیخوای که در این لاین باشی این لاین خروجی است یه ذره معنی نمیده تو نمیخوای این یه ذره حالت سورپرایز داره درست جمله سوالی نیست ولی اینجوری میشه نمیخوای که اینجا باشی نمیخوای که اینجا باشی این, م... این خروجیه نمیخوای که اینجا باشی یا حالا سورپرایز داره درست جمله سوالی نیست ولی تو فارسی اینجوری معنا داره نمیخوای که اینو بری تو این خروجیه ها اینو که نمیخوای بری تو you don't wanna be in this lane it's exit only میبینین هرچند که جمله سوالی نیست ولی تو فارسی برای اینکه بیشتر درکش کنیم میتونیم اینجوری ترجمهش کنیم number five pull over I think the car is overheating 
pull over بزن کنار اینو قبلا بهتون یاد داده بودم pull over بزن کنار i think the car is overheating فکر کنم ماشین داره جوش میاره i think the car is overheating فکر کنم ماشین داره جوش میاره is overheating continuous بچا بریم سراغش جمله ششم did you just see how that guy cut me off did you just see how that guy cut me off دیدی یوهو چه جوری پیچید جلوم؟ بچه ها cut somebody off while driving means یوهو جلو کسی پیچیدن مثلا داری رانندگی میکنی اما از دست بعضی از این اوبر درایور ها یوهو میان بدونه که نه راه نمایی چیزی بزن میپیچن جلوت بعد مثلا تو داری رانندگی میکنی تو لین خودت بعد یوهو یکی میبیچه جلو به تو ست میخواه بگی دی چه جوری پیچید جلوم؟ Did you just see how that guy cut me off? Cut me off. Cut somebody off. Yani you hope to change the Did you just see how that guy cut me off? But actually, I'm calling. Did you? Did you? How many times again? Did you? But did you? Who's going to Number seven. I'm thirsty. Let's make a pit stop at the next service station. وای من خودم عاشق این جمله ام. بچا این جمله رو ستاره میزنم به خاطر اینکه یه عبارتی توش داره که فوق قلاده یعنی اگر ندونید وقتی یکی بهتون بگه میگین ها چی شده؟ مثل فامیل دوره کلا قمیزه چی شده؟ دقیقا مثل همون. So pit stop یعنی یک استاپی یک تور یک مثلا پیت استاپ یعنی استاپی که مثلا میخوای بری توی استیشن مثلا داری تو جاده رانندگی میکنی مثلا داری میری یه جایی که دوره داری رانندگی میکنی بعد یهو دستشویی میگیره یهو گشنت میشه یهو تشنت میشه میخوای بگی یه دقیقه وایسا من برم مثلا دستشویی کنم یا برم یه چیزی بخرم بخورم یا مثلا آب تشنم برم آب بگیرم اون استاپی که این مدلی برای انجام دادن یه سری اعمال و خوردن و ایناست پیت استاپ بهش میگیم So I'm thirsty. Tishname. Let's make a pit stop at the next service station. یه توقف کوتاه داشته باشیم تو استیشن بعدی. استیشن سرویس استیشن. بچه ها مثلا جایی که شما تو ایران خی... البته چرا تو ایران هم هست مثلا توی ایران بچا چیز گس استیشن ها اینطوری نیستش که سوپرمارکت داشته باشه و اینا خیلی کم پیش میاد که این اتفاق بیفته ولی اکثرا تو خارج از کشور گس استیشن هاشون به خصوص اونایی که تو راه و مسیرن مسیر دورن هم سوپرمارکت دارن هم سرویس بهداشتی دارن هم میتونی بنزین بزنی هم مثلا چیزی بخوای میتونی بخری اون حالت میشه سرویس استیشن سو so, I'm thirsty. Let's make a pit stop at the next service station. Pit stop. Number eight. I slammed on the brakes when I saw that child. I slammed on the brakes. خب. بچه ها ترمز کردن میتونه چند تا عبارت داشته باشه. Hit the brakes. Push the brakes. ولی این دیگه خیلی محاور است. Slam on the brake. ترمز گرفتم. یوهو. وقتی اون بچه هردم یوهو ترمز گرفتم. I slammed on on the brakes پس preposition رو دقت بکنید slam کردم you hope to almost فشار دادن number 9 slow down the speed limit is 55 آروم برو slow down آروم برو the speed limit is 55 محدودیت سرعت speed limit 55 حالا مخالف آروم برو چیه من میدونم ولی بهتون نمیگم میخوام ببینم چند نفر شما متضاده یا انتونیم سلو دن و بلدین سلو دن یعنی آروم برو حالا تون برو چی میشه؟ این پایین برامون کامنت کنیم ببینیم چند نفر درست میگن نمبر 10 You forgot to turn off your blinkers after you merged خدایی الان من اگه اینو معنی نکنم چند نفر میتونن بفهمن دقیقا چی شد یه ذره خب ممکنه هم محاوره ای باشه هم یه سری لغت داشته باشه ندونین ندونین بچه ها بلینکرز یعنی چراغ راهنما بلینکرز خب ترن آف هم که یعنی خاموش کن حالا you forgot to turn off your blinkers یادت رفت راهنما تو خاموش کنی after you merged بعد از اینکه مثلا بچه ها مرج کردن یعنی از یه لاین به یه لاین دیگه رفتن میتونیم برای چپ و راست پیچیدن هم بگیم ولی بیشتر برای از یه لاین مثلا خب تو ایران خیلی کبیر میشه میاد مثلا یکی از این لاین بخواد بره رو اون لاین اینجوری راه نما بزنه ولی خب اونجا اگر یوهو پلیس باشه تون باشه راه نما نزنین سویچ لین بکنی یعنی جا به جا بکنین لینتون رو لاینتون رو عوض بکنین جریمتون میکنه واسه همین این عمل از یه لاین به لاین دیگه رفتن اور سویچینگ لینز 
can be uh, translated as merged merge از این گذشته است merge کردن یعنی از یه لاین به یه لاین دیگه رفتن وقتی لاین تو عوض کردی یادت رفت راه نماهاتو خاموش کنی you forgot to turn off your blinkers after you merged پس merge کردن این لاین هست یعنی to switch lanes switch lanes and the last one I wish you oh, این هم دوست دارم یعنی اینو دوست دارم و اونایی که اینجوری هم واقعا on my nerve هم قشنگ I wish you'd stop being a backseat driver I wish you'd stop being a backseat driver. کاش میشد backseat driver نباشه. بچه نمیدونم فارسی معادل نداره. حالا who is a backseat driver? We call somebody a backseat driver which sits in the back of the car and all the time is telling the driver Slow down, speed up, don't do this, don't do that, uh, turn left, turn right, right, uh, you're driving too fast, you're driving too slowly, you're driving too bad. Backseat driver کسی که عقب ماشین میشینه و همش داره میگه بد رندگی میکنی، چپ به پیش راست به پیش چرا گاز میدی، چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی، چرا فلا میکنی، اون آدمی که پشت ماشین میشینه و البته پشت نه بغل راننده هم میتونیم بهش بگیم ولی بکس درایور خواستم چه داشت جا بیفته کسی که راننده نیست ولی همش داره نظر میده بهش میگیم بکس درایور کن یو جاست استاپ بین ا بکس درایور میشه لطفا بکس درایور نباشی مثلا این جمله رو بنویسم کن یو جاست استاپ بین ا بکس درایور یور اون مای نرو واقعا وای بکس درایور نباشی Can you just stop being a backseat driver? Me should have backseat driver, not was she? Or I wish you to stop. You to stop being a backseat driver. It cost me should. In judi nazar nadi roje bolan andegi man. Muadel farsi fik na kam dosha bache. خب اینا از 11 تا عبارت بچه بریم رو عکس تخته. من یه دور دیگه اینا رو براتون بخونم که پرنانسیشنش آشنا بشین. Number one. I'm heading to the university. I'll give you a ride if you want. بچا سعی کنین از تکنیک شادوینگ که بهتون یاد دادم استفاده کنین. تکنیک شادوینگ چیه؟ یعنی من که جمله رو خوندم پاس کنین و سعی کنین با همون سرعت من و با همون پرونانسیشن من تکرارش کنین. به این کار میگن شادو کردن. I'm heading to the university. I'll give you a ride if you want. Number two. Everybody buckle up please. Everybody buckle up please. Number three. There's a huge traffic jam on the highway. There's a huge traffic jam on the highway. Number four. You don't want to be in this lane. It's exit only. You don't want to be in this lane. It's exit only. Number five. Pull over. I think the car is overheating. Pull over. I think the car is overheating. Number six. Did you just see how that guy cut me off? Did you just see how that guy cut me off? بچه ها ببینید الان شما قیافه من نمی بینید ولی با این انتنیشنی که من به این جمله دادم قشن می تونین هم حالت سورپرایز شدن من همین که مثلا چرا این کارو کرد می بینید تو صدام بفهمین حالا فکر کنی من اینو اینجوری بخونم Did you just see how that guy cut me off? میبینین هیچ فیلینگی توش نده هیچ احساسی دریافت نمیکنه پوکر فیس دیج یو جاست سی هاو دت گای کات میاد مثلا این ریکوردرها هستن یه جمله بهش میدی میخونه هر جوری باشه میخونه پس سعی کنین فیلینگتون تو جمله معلوم باشه دیج یو جاست سی هاو دت گای کات میاد دی چی جوری پیچی جلو نمبر 7 ایم ثرستی لتس میک ا پیت استاپ ات دی نیکست سرویس استیشن I'm thirsty. Let's make a pit stop at the next service station. Number eight. I slammed on the brakes when I saw that child. I slammed on the brakes when I saw that child. Number nine. Slow down. The speed limit is 55. Slow down. The speed limit is 55. Number 10. You forgot to turn off your blinkers after you merged. You forgot to turn off your blinkers after you merged. Number 11. I wish you'd stop being a backseat driver. I wish you'd stop being a backseat driver. Or can you just stop being a backseat driver? Can you just stop being a backseat driver? Hop. 
بچه ها اینم از یازت جمله امروز امیدوارم لذت برده باشین من خودم به شخص این مدل یادگیری زبان رو خیلی دوستم خارج از هر گونه قاعده ای خارج از هر گونه گرامری جمله های باحال و روزانه رو میبینین که تو فیلم و سریال و محاوره آدم های نیتیب زیاد میشنوین اگر دوست دارین از این مدل جمله بیشتر درست کنیم این پایین حتما کامنت بذارین یادتون نره که متضاد اسلو دان هم ببینم چند نفر این پایین کامنت میکنن توی یه جایی از گفته هم گفتم حالا اون که کچش میکنه دیگه ببینیم کیه دیگه تو جمله هایی که داشتم گفتم خودم یه جا اشاره کردم بهش دقیقا اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایکش کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید عکس تخته رو هم تو چنل تلگرام میتونین پیدا کنین پس یادتون نره اونجا جوین شین لینکش هم زیر ویدیو هست هم تو دیسکریپشن هستش و مثل همیشه حرف آخر لطفا اگر موضوع یا مطلبی هست که دوست دارین در انگلیسی بیشتر راجع بهش بدونین و من براتون توضیح بدم بسیار خوشحال میشم من در جهان قرار بدین تا another video take care see you soon and bye bye